ഇന്നൊരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ തന്നെ കുറച്ചധികം പേർക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ കേക്കാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ഉണ്ടാവും ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചിലത് എല്ലൊക്കെ ഉള്ള പീസൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് വെറും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഉപ്പും മാത്രം ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി സുർക്കയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് അരച്ചെടുക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കറിയിലിട്ടിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു മസാല റെഡിയാക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാന് ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചുടായി വരുമ്പോൾ വലിയൊരു സവാള ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കറിയിലേക്കൊക്കെ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരുപാട് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് പച്ചമണം ഒന്ന് മാറിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സവാള പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും ഒരു ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞെടുത്തതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു ഇഞ്ചിരി വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാല ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് മസാല പൊടികളൊന്നും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഫുൾ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ മസാല വളരെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു ഫില്ലിങ്ങിന് മസാല പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ലോണം ഇളക്കി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുന്നതും നല്ലത് തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മുടെ മസാല റെഡിയായി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മല്ലിയില വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ കറിവേപ്പിൽ മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല റെഡിയായി ഫില്ലിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കൊരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മിക്സറ് ജാറിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് തന്നെ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് മുട്ടയാണ് ഈ ഒരു അളവിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഉപ്പ് ചെറുതായിട്ട് കൂടിപ്പോയാൽ തന്നെ ഈ ഒരു ബാറ്റർ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അര ക
ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം മാത്രമേ ഇത് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഒന്നും ഒരുപാട് വെച്ച് കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ആ സൈഡൊക്കെ അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോവും പിന്നെ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി വായുവട്ടം കുറവുള്ള ഒരു സോസ് പാനൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല കട്ടി കൂടിയിട്ടുള്ള സ്നാക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് വലിയ പാനാണ് ഇപ്പോൾ സ്നാക്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫില്ലിങ് മുഴുവനായിട്ടും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബാക്കിയുള്ള ബാറ്ററി ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗവും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ബാറ്ററി മുഴുവനായിട്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡെക്കറേഷനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നമ്മളിത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അപ്പോൾ ഇതൊന്നും വെച്ച് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് സവോള റിങ് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ക്യാരറ്റിൻ്റെ പീസും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വായുവട്ടം കുറവുള്ള സോസ് പാനൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സമയമൊക്കെ എടുക്കും വേവിക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പാന് കുറച്ച് വലുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതധികം കട്ടി കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കായിട്ടല്ല ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് വെന്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കട്ടി കൂടിയുള്ള സ്നാക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സമയമൊക്കെ വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും ഫ്ലെയിമിനനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ മാറ്റം വരും അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇത് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഫോർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റിക്കോ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൽ ബാറ്റർ ഒന്നും ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് കളർ മാറാൻ വേണ്ടി മാത്രം വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വേറൊരു പാനിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒന്നും കരിഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഈ ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗമൊക്കെ ഉൾഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ സാധാരണ നോമ്പുതറ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സ്നാക്കുകൾ പോലെ അത്ര സമയമൊന്നും വേണ്ട പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കണം പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്